xin kính chào quý vị và các bạn trên kênh Tâm Linh Văn Hóa Việt. Hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi khám phá những câu chuyện rợn tóc gái ở chùa Bà Đanh. Lâu nay dân gian vẫn thường có câu cửa miệng vắng tanh như chùa Bà Đanh. Phải chăng ngôi chùa này không có ai đặt chân đến hay bởi sự thiêng liêng và kỳ bí của nó? Kỳ bí ngôi chùa cổ. Chùa Bà Đanh hay còn được gọi là Bảo Sơn Tự, nằm cạnh hòn núi Ngọc nổi tiếng thơ mộng và linh thiêng. Từ bao đời nay, Chùa Bà Đanh được thiêu dệt bằng những câu chuyện lạ mà tâm điểm là tượng Bà Đanh. Người dân nơi đây bảo rằng, người đi đường chót cười cợt bình phẩm dù chỉ một câu bất kính cũng sẽ bị bà trừng phạt cho hộc máu hoặc mất mạng. Nhiều người lo lắng mà không dám qua chùa vì sợ không giữ được mổ miệng. Cụ Chuyên, một cao niên làng Đanh Xá cho biết, Ngôi chùa trở nên linh thiêng từ khi làng tổ chức rước vong Phật Pháp Vũ về thờ Phật Pháp Vũ thuộc hệ tứ Pháp của chùa giới Bắc Ninh Gồm Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện Lịch sử còn ghi lại sự linh ứng mỗi khi các vua thời lý đến chùa dâu cầu khấn Từ đó chùa các nơi xin giúp tứ Pháp về thờ Trước đây ngôi làng này yên ổn lắm Nhưng mấy năm trở lại đây đã có nhiều người bị điên Nhiều người còn bảo đất Hà Nam đang bị chùa bà đanh ám Tôi thì cho rằng đó là chuyện phi lý và không có thật. Có thể đó là một lời đồn ở đâu đó. Cụ Chuyên, một người có uy tín trong làng cho hay. Làng Đanh Xá cũng là một địa phương xin giúp Pháp Vũ về chùa làng để thờ. Như Linh ứng, năm làng Đanh Xá giúp phòng Pháp Vũ có mưa to gió lớn làm đổ cây mít cổ thụ trong chùa. Người làng thế lạ nên thuê thợ giỏi tạc tượng Pháp Vũ. Sau đó hô thần nhập tượng và đặt tượng ở trong điện thờ. Người tợ tạc tượng ấy sau một đêm nằm mơ thấy thần đến mách bảo dung nhan pháp vũ nên đã tạc lại theo một giấc mộng kỳ lạ. Chưa hết, sau khi nhập hồn cho tượng thì dưới bến nước trước chùa có vật lạ nửa nổi nửa chìm. Người dân cứ đẩy ra thì vật lạ ấy lại giạt vào dù cho dòng nước có xoáy mạnh. Thấy lạ dân làng bàn nhau vớt lên xem thì thấy đó là một cây ngai bằng gỗ. Họ đưa vào chùa và thật lạ tượng vừa khít khi vừa đặt vào ngai như đã được đo đạc từ trước đó. Từ đó trong vùng mưa gió thuận hòa, mùa màng bội thu, lời đồn thánh bà bảo sơn linh ứng lan truyền khắp nơi. Khách thập phương đổ về đông như đi hội, thuyền bè qua lại tấp nập hương khói và những câu chuyện thần bí bắt đầu được thêm dịch từ ngôi chùa này. Sư thầy Thích Đàm Đam, chủ trì chùa Bà Đanh cho hay, nhiều vị khách cố chụp tượng Pháp Vũ nhưng không tài nào chụp nổi, hình ảnh đều bị nhòa hoặc bị cháy phim. Mà không lý giải được Tôi cho rằng tượng Pháp Vũ rất thiêng Ngôi chùa Bà Đanh càng thiêng liêng hơn nữa Chùa Bà Đanh có rất nhiều danh thoại huyền bí Mà các cụ ngày trước thường hay kể lại cho con cháu nghe Tuy nhiên thời gian đã khiến các giai thoại ấy thất truyền gần hết Và câu hỏi vì sao chùa Bà Đanh vắng Hầu như là không thể giải mã Nếu giải mã được thì cũng chỉ mang tính tương đối Do có nhiều di sản khác nhau Ông Trương Văn Đô Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn cho hay Ngày hội thần nhập tượng cũng là ngày hội của cả làng đánh xá Thời trước ngày hội được tổ chức rất long trọng Nhưng rồi ngày một nhạt phai Khách thập phương ít qua lại và chùa trở nên vắng vẻ Cho đến tận ngày nay Cho dù tỉnh Hà Nam có cố gắng tổ chức các tour du lịch thu hút khách Nhưng tình hình vẫn không được cải thiện Hiện nay chùa Bà Đanh được đầu tư tôn tạo rất tỉ mỉ Với quần thể liên hoàn gồm Tam Quan, Tả Vu, Hiếu Vu Phủ mẫu chùa Bà Đanh lưu giữ nhiều cổ vật và cổ thư quý hiếm nhất là tượng Phật Bồ Tát Khánh đá đại tự câu đối và nhà án danh hiệu đệ nhất vắng để lý giải vì sao chùa Bà Đanh lại có danh hiệu là đệ nhất vắng kèm theo câu cửa miệng vắng như chùa Bà Đanh để ám chỉ sự thưa vắng đến cô tịch của ngôi chùa một thời linh thiêng này chúng tôi gặp nhiều cao niên nhiều người dân để hiểu hơn về sự việc từ đó chúng tôi nghe được nhiều câu chuyện ly kỳ hiếm có Có lẽ đây cũng là những câu chuyện xưa nay ít người biết đến ngôi chùa vắng khách này Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Tiến Ban, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng, Hà Nam Lúc đầu không biết vì sao chùa Bà Ranh lại vắng khách Chỉ biết rằng thời xưa nghe các cụ kể lại Khu vực chùa Bà Ranh là rừng rậm, có nhiều thú dữ nên không ai dám vào Muốn vào đó an toàn chỉ có cách đi thuyền qua sông đáy để tránh thú dữ Và vì bất tiện nên khách thập phương muốn đến lễ bái cũng không có điều kiện 
Đồng tình với ý kiến ấy, sư thầy Thích Đàm Đam cho biết Đừng đổ lỗi cho chùa không thiêng hay cách đối xử của nhà chùa với khách Chùa vắng khách cũng có cái lý riêng Vừa xa khu dân cư, đường vào lại hiểm trở Ngày trước là rừng rậm, nhiều hồ báo nên người ta sợ Bây giờ chùa đã được trang trí với không gian rộng Đường đi lại thuận lợi, rất tốt cho khách đến cầu lễ Lại có câu chuyện khác nói rằng Bà Đanh có tên nôm là bà Đậu Một người bình thường trong làng từ khi dân làng đánh xá giấc mong Phật Pháp Vũ về và hô thần nhập tượng nên mới yên ổn làm ăn. Chuyện đến tai Trạng Quỳnh, Trạng bất bình nên đến chùa trách bà. Đã là Phật thì chứa hại sinh linh. Là Phật không được thờ cũng phải phù hộ, chứ chưa được thờ lại nổi mưa to gió lớn hại chăm họ. Phải khẳng định chùa Bà Đanh rất linh thiêng, tuy nhiên chuyện vắng khách thì đã có từ lâu. Ngày xưa vùng này có nhiều thú dữ hại người nên người dân sợ hãi mà không dám đến chùa. Chính quyền tỉnh Hà Nam cũng đã có những phương cách thu hút khách du lịch về chùa Nhưng không biết bao giờ bà Đanh mới hết vắng Sự thầy thích đàm đam trụ trì chùa bà Đanh tâm sự Có lẽ truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết Lời đồn thì vô cùng và vô tận Nhiều người bảo chùa bà Đanh không linh, không ai đến là sai Mặt khác, làng Đanh xã hy vọng rằng Cái tên ngôi chùa vắng sẽ được nhiều người biết đến Bằng cái tên ngôi chùa đệ nhất khách Hiện tại, chùa được đầu tư xây dựng với kiến trúc rất đẹp Bên cạnh chùa có nhiều di tích, danh thắng như núi Ngọc, núi Cấm và ngũ Động Sơn mang ý nghĩa lớn lao, một người dân cho biết. Chùa Bà Đanh tuy vắng vẻ tĩnh mịch, nhưng chính sự vắng vẻ tĩnh mịch này lại tạo nên một vẻ đẹp bình yên và thanh khiết cho ngôi chùa mà không phải nơi nào cũng có được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video clip này. Đừng quên để lại bình luận và đăng ký kênh để có thể đón xem được những video clip hấp dẫn tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.